嗯，说吧，到底是什么变故，让你非娶我不可？此事要从当初在汴京电视之后说起。许兄，早先读书时，便觉得你见识不凡。前日电视，你的策问着实令在下叹服。来日发榜，相信你必高中三甲之列。这里就。先行恭喜了，不敢当。堂兄的策问也是极好的。哎，二位公子，我家主人有意邀请二位公子一同品茶，不知二位意下如何？来来来，二位公子请坐。这独乐乐不如众乐乐。这是新摘下的蒙顶茶，二位尝尝。滋味鲜爽，味有回甘。这茶不愧被称之为鲜茶。哼，还不知先生名讳，在下唐。哎，即使萍水相逢，又何必非要知晓姓谁名谁？名字是约束，当个陌生人一起喝喝茶、聊聊天，岂不更加自在？说得好，相逢何必曾相识。老先生，您的话深得我心。啊，呃，方才二位公子所言，老夫也听到一二。你既然长于策问，可否能回答我一个问题？先生，请讲。你是如何看待独断专权？若是有为臣者得官家信赖，却偶有独断专行，是否当立即打压削弱之？不可一概而论。晋武平吴以独断而可，苻坚伐晋以独断而亡。齐桓公专任管仲而成霸，燕王快专任子之而败亡。独断之行可有，但要看何人独断，何时独断。嗯、好啊，<笑>不错啊，单凭你这番话，确实有三甲之才呀、啊。不知先生有何指教？汴京城风物与江南不同，公子不妨多逗留几日，四处走走，交交朋友，也可和我这般老家伙闲叙几番啊。老夫家中尚有一女，年龄与公子相仿，平时偏爱诗词，或许。也可相谈一二啊。呃，呃，晚辈自幼便是由家乡的师伯带大的，方能读书识礼。此番发榜，若侥幸可以略有所成，只想早些回去，以告慰他老人家的苦心。啊，老夫卓见。若是公子日后有意留在汴京城，当早做打算。若是能在京城再打下一些根基，那是再好不过了。先生教诲，晚辈铭记于心。只是，这抚养我的胡世伯，与我许家是世交，所以家父一早，便为我和胡家小姐定下了婚约。如今家父亡故，我在外读书又耽搁了多年，所以不管这次发榜的结果如何，我都想回去。已完成家父的遗愿，能让公子念念不忘，想那胡家小姐定是不凡之人。啊，呃，日后有缘，再与二位公子相聚。
告辞。徐兄啊，徐兄。你知不知道你错过多好的一个机遇啊？我知道他是谁，他是当朝丞相贾昌。我也知道，今日的邂逅，并非偶然，是汤兄你，有意带我来的。那你怎知，那老头就是丞相？他衣服的内衬是紫色的，在我朝，只有三品以上的官员才可以穿戴紫衣。况且，他知晓我善策问，说明他对殿试有所了解，甚至看过我们的考卷。尤其是他那么一问，今年朝中大员被议论有独断之嫌的，唯有宁王殿下、丞相贾昌，以及当朝国舅、傅恩傅太师。据我所知，这傅太师膝下无女，而宁王殿下又年轻许多，所以剩下的就只有当朝丞相贾昌贾大人了。那不还是蒙的吗？所以，那个假丞相嫌弃你不识抬举，便把我的事儿告诉了官家。这也是我想不通的地方。以甲权所言，告诉官家的人，竟然是傅太师。可我和这傅太师素不相识，现如今可好？我若不和你成婚，变成了欺君之罪，胡家也会因此遭受劫难。你是不是傻呀？丞相家的千金之女。你为何不娶她？这一来，我已有婚约在先，不可毁约；二来，他们那些人又怎么会看得上我这种毫无根基之人？这汤泽也算是金冠之子，他又为何会设计我与丞相巧遇？这一切的一切，都太令人想不通了。可你不也是个榜眼，好像……挺厉害的样子、啊，自古以来文无第一，武无第二，这状元榜眼之类的，只是比普通人会考些试罢了，并非真的都有经世济用之才，所以我很难入得了那些高官后爵之言。我猜测这背后一定有我不知道的陷阱存在，我不想被当做别人的妻子。你不愿意做别人的妻子，可你知道吗？你我的婚事，我也是一枚棋子，有谁问过我愿不愿意吗？你拒绝掉丞相之女，便是美谈；我拒绝你这个榜眼，便是不孝、大逆不道。这公平吗？这怎么能相提并论呢？自古以来，女子不都是这般过活的？就讨厌你们这种臭男人，总觉得这天下的女人没你们就不能活了似的。我朝婚俗自由，就连当今皇后，那也是合离过，也并未有人议论她，说她不能当皇后。我们女子，也不是非得有你们男人和婚气才行，我们也可以凭自己的本事过活。有道理啊，说得好。万万没想到，你还有此番见地。小意思。我可告诉你，我不光是手上有功夫。我若是读了书，那也不一定比你差。那是自然。干了吧。呃，还喝呀？哎呀，这般放纵，着着是不妥、啊。赶紧喝了。嗯嗯要吃小鲜肉，就得是自己家的猪，他亲呢。我说当家的，嗯，你要不出去找找
，这万一出什么事儿呢？能出什么事儿？云来镇，巴掌大点的地方，街里街坊的都替咱们看着阿娇呢。再说，了，方圆几十里，一听阿娇这俩字，谁敢？除非。这就皮痒痒了。怎么就听不明白呢？我是担心阿娇吗？我是担心人家许家歌好不好？点钱，你说的那么小心干嘛？这上庸县本就是个小地方，俸禄本就不会有多少。更何况，我们读书人入仕，是为了利国利民，不是为了赚钱。切，瞧瞧你们读书人多虚伪！你不挣钱，你吃什么？呃，不是为了赚大钱。哎，那。若是当上丞相，能有多少？丞相的话，那可就多了去了。那一年至少得这个数，五十万。哎呀呀呀呀呀！现在我怎么觉得看你又顺眼了许多呢？好好努力，你可以的。我，这这这丞相哪那么容易当的呀？一人之下，万人之上的，我不行。有办法了，你去拿支笔，快去啊，去。哦。啊。那你现在有多少钱呀、啊？我娘给我留了这玉镯子。去年生辰，我爹给我打了一副金簪子，没了。啊啊啊！嗯，那这差的挺多的。可我现在有你了呀！你一个月的俸禄是五贯钱，一年六十贯，三年就是一百八十贯。你是说加上我？可是我们平时这生活总有吃穿用度吧？就算我们再节俭，这三年能省下来九十贯，就已数万行了。我还有我的嫁妆呢，大概是。确属妙极。可是你一个姑娘家的，对上庸县人生地不熟的，你就不怕我是坏人把你给卖了？到了上庸县，你可千万别把我卖了。你若是偷奸耍滑、坑我，小心人走东面。到时候，你就是我相公，不管我怎么纵，那也是天经地义，没人敢拦着。天经地义。哎，倒酒。哎。阿娇，阿娇，阿娇，阿娇，阿娇，快醒醒，吃饺子啦！快醒醒，吃饺子啦！
。啊，嫂子，终于醒了，快起来吃点东西。啊，嫂子，哎呦，哎呦，我昨晚怎么回来的？你说你都这么大姑娘了，还喝的不省人事，被人捡了怎么办？啊，好好想想。昨夜是下雨来着吗？没有啊。快来吃东西。哎呀，哎呀，慢点，慢点啊，给。嗯。那我怎么记着？好像有把伞。伞？嗯。天干物燥，小心火烛。我真好。要像我爹一样，做个好官，让百姓们都以万民伞相送。<笑>那我就把万民伞给我，然后我就把它给卖，攒钱。<笑>你想得美。昨晚去哪儿了？你说你一个大姑娘都快嫁人了，还深夜不归，这像话吗？嗯，哎，这要是传出去，就算我不在意，你也要为自己的名声想想吧。我错了，算了，当我没说。你这丫头啥德行，街坊邻居早知道了。爹，您怎么说也是读过几年书的，怎么说话这么不含蓄？有门外人，我装斯文给谁看呢？哎，什么叫读过几年书啊？你爹我再怎么说，我也是个正牌秀才。哎，哎呀，阿娇，你知道爹？为什么会同意青家的求娶吗？哎，那还不是因为什么父母之命不能违抗之类的吗？又或者是那姓许的他报恩守诺，让您觉得脸上有光？错。哎，你还记不记得你娘生前最喜欢吃什么？哎，猪大肠啊。那天这青家一回来，就给你买了最喜欢吃的醉里甜。这让我呀，想起了当年给你娘买猪大肠的情形。哎，阿娇啊，你要记住爹的话啊，这一个男人啊，有多大本事并不重要。重要的是啊，他能观察你的喜好，并且能够讨好你、满足你，这就是一个有心人。要嫁，就得嫁个有心人才对嘛。爹，嗯，您跟这儿说了半天，合着都在夸您自己呢。您跟我娘根本就不是这样的，本来就不是父母之命、媒妁之言，顶多算个自由相恋。再说了，您是给我娘买了件铺子，可这后面的事情您管过吗？对，猪肉进价多少，伙计工钱多少，您到现在都弄不明白吧？成天就知道钻到书堆里，关键是，你这字儿这么多年也没什么变化。这青家都说我的字画有风趣，那书呆子说的能信吗？啊，行行行，这个这这这这这个咱不提啊。总之呢，你要记住，像为父和青家这样的读书人呢，有的时候会说一些不真的话，但是绝对不会骗人的。到了上庸县，你可千万别把我卖了啊！啊
，那人是挺老实的。什么？爹，嗯，我想通了，这婚姻大事本就是父母之命、媒妁之言，那这婚事呢，咱就尽早办了吧，最好是明天就办。没生病啊？怎么能说胡话骗你爹呢？哼！再怎么说，你爹我也是个读书人。不说是心思缜密，那也是目光如炬。就你这点小伎俩，在我这儿那是不管用的。你之所以会同意这门婚事，那一定是因为……爹，我也是，因为你饿得受不了了，对不对？<笑>爹就知道段良这招管用。当年，当年你娘就是用这招逼出我的私房钱的。爹，您说的没错，您，<笑>爹，您当年没考上进士，绝对是考官没眼光。哎。谈的怎么样？我觉得我们可能想太多了。我爹那支声，嗯，你待会儿进去跟他聊两句，这关应该算是过了。如此甚好，这接下来便只剩甲醛这一关了。哼哼，你们都看着我干嘛？我就说吧，他就是饿了。哈，许金家，你你愣着干嘛？你也说两句。啊，师伯，哎，其实阿娇之所以愿意嫁给我，是因为那天晚上，我和她围炉夜话，并煮夜谈，长夜漫漫，无心睡眠。嗯，就这么一杯，接着一杯。行的是，平君满酌酒，听我醉中吟。叹的是，客路如天远，侯门似海深。我们假成亲，这三年一到，你我何虑？嗯，竟发现我和阿娇是如此的心有灵犀。所以她嫁给我绝对不是因为饿，是因为怀春。我说哥，你是不是脑筋又搭错了？需要我帮你捋一捋吗？哥说错话了，吃你饭。老爷，贾先生来了。哎呦，老爷，这位先生他……<笑>恭迎贾先生，恭迎贾先生。这是……哦，家人也是刚刚用膳。贾先生要是不见外，咱就一起，如何？那贾某就恭敬不如从命了。<笑>这就是贾轩，请。<笑>贾先生，请。贾先生，请。坐。请。来，贾先生。这位便是这位便是从京中来的贵客大人吧？听说您为了看我和许清家，呃，许郎君、许郎的婚事而来。我家相爷欣赏许榜眼的才华和人品，特让贾某来献一份贺礼，尽一份心意。多谢多谢。堂堂丞相大人，未必有点太闲了吧？放肆，妹。丞相大人也是你能望言的。阿娇妹妹关爱开玩笑，贾先生，请我放在心上。呵呵
。莫怪，莫怪，我家相爷确实是忙得很，可贾某闲呢，再待上个三五个月，也是无妨。这都不生气，不是说权力越大心眼就越小吗？想气走他，看来是没指望。阿福，哎，真紧哦。贾先生在此造访，让胡家是蓬荜生辉呀！来，老朽，敬上一杯，请，请。嗯，好酒。这桌上都是云来特产，品尝一下。好。阿娇妹妹，多吃点儿。你最近又瘦了。啊？啊？那那您也多吃点儿。你们俩、啊？我们打算明日成亲。妹呀、啊，你这说不嫁死不嫁，说成婚明日便要成婚，耍死你哥哥！大哥，师伯，你们可还记得亲家第一天到家那次，和阿娇妹妹比试万里，实不相瞒，那次是我有意相让。但就算比上千次万次，我也同样愿意输给阿娇妹妹。我是真心待她的。我说过吧，我们读书人可不是豆腐做的，不可能啊！阿娇玩起来，野猪都怕她，就妹夫就这小……<笑>不是说好了当着爹的面不打我们？我们还是太年轻，这几日让父亲和兄嫂费心了。这上庸山高路远，早日完婚，早日启程才好。对，阿娇妹妹说的对，早日完婚，早日启程。啊啊啊！嗯，既然要成亲，也不能太仓促。明日开始筹备便是啊。哦，明天，明天。啊，来，贾先生，再敬上一杯。都坐，坐，坐。请。嗯，坐我什么时候力气比你小了？我也是，想让大家看到我对你情深意重的样子嘛。还有，让你的父亲兄嫂安心，顺便小小的挽回一点尊严。今后你的面子就是我的面子。在离开云来之前，如果我还有哪些地方惹你不开心了，你就稍微的忍一忍。你放心，我是识大体的人，以后就算揍你，我也会挑一个别人看不见的时候。呃，阿娇。没什么事儿，就是想告诉你，刚刚你脸红的样子，还挺可爱的。许新家，你是活腻歪了是吗？哎哎哎、我刚才当我没事，当我没事。阿娇，哎，你别进来！我来给你送衣服啦。我我不想穿，我也不想看。不，你想？不，我不想。你想？哎、我给我起来！伸手。臭丫头，这相亲下定呢
，一辈子可就一回，对我们女儿家来说最重要了。你忍忍啊！哎呀，应付那姓许的不需要这么隆重。再说了，什么相亲下定，不就是从他的客房搬到我这东厢房来？证据，真是不明白，为何我爹非得来这套？你还有一个爹能帮你操心这些事儿，不像我爹，走镖到现在都音讯全无，就给我留了几袋子蔗糖。嗯，不知道我出嫁那天，能不能等到他回来？哎，不对，嗯，蔗糖，嗯，难道你每次就做三个醉里甜？是因为这糖是是你爹，是因为麦芽糖有粘性，而蔗糖呢，能更好的融入面团里，没有溶解的粗糖撒在点心表面，还可以增强口感。这物以稀为贵，现在市面上呢，这种糖霜已经不多了。像醉里甜这种点心跟别的不一样，它的饼干酥脆，内馅呢入口即化。所以啊，必须要蔗糖这样的东西哦。那莫不是这些年你的蔗糖霜都被我消灭的差不多了？哎呦，你要是真能吃下那几袋子蔗糖啊，那许亲家真不一定娶你了。那就好，那就好，吓死我了！我还以为你爹给你的糖霜都吃进我肚子里了。哎，嗯，不过翠，你也别难过，以后呢，不管你什么时候嫁人。你爹回不回来，我都会在你身边。嗯，嗯，哎呀，行了，是你家人，丫头，来，哎，不是，哎，快点，差不多行了吧？点儿，那可不行，坐下，坐下。还是说回你这桩婚事啊，这夫妻呢，本就是搭伙过日子。男子养家，女子育儿的，什么一见倾心、相亲相爱、相敬如宾，绝对没几个人的。这女子嫁人呢，本就是找一个下半辈子啊能养活我们的人罢了。你想啊，这许清家呢，他大小是个官儿，对不对？嗯，而且啊，他性情儒雅，对不对？哎呀，我说怎么你也这么想啊？不，怎么就不能一见倾心了？我以后要是有能耐养活我自己，我就能嫁给我自己倾心的人。那你想嫁给谁啊？我哥啊。嗯嗯，这个事儿就不要再提了，这简直就是我的人生污点。哎，不对，那不都怪你吗？你又没告诉我，你哥要成亲了，害得我在许清家面前丢人丢大了。就你这小丫头的性子，我不让你亲眼看一看，你能信吗你？哎，反正我不管，嗯，你得赔偿我，你得赔偿我丢脸损失费，一两银子，一两银子是吧？嗯，行，那今儿这妆呢，您自个儿画了啊，自己画，自己画，自己画呗，那那就二两银子。二两银子，我画，啊、画，嗯、呃，我就把你啊画成丑八怪，丑八怪啊！我看看哎，别别别，你说真的、啊，什么丑八怪？哎，哎画成丑八怪，八怪，丑八怪，丑八怪。搞成这个样子，成何体统？爹，阿娇其实……别听他说话师伯，我倒觉得阿娇妹子今天这身打扮
别有一番风趣啊！啊，对啊，爹，风趣，这是风趣。哎，爹，今儿是好日子，莫生气啊！哎，来了。爹，娘，如今孩儿已高中榜眼，三日后就要成婚了。您二老可以放心了家，这也行。爹。嗯，爹，你怎么在这儿啊？来找阿娇，她今天把我的脸都丢尽了，我必须得好好说说。爹，谁也别……哎，阿娇，嫂子，阿娇，你今天把爹的脸都丢尽了，不是我说你啊，你说你，爹，谁也不能替他说话。爹，我都说了，谁也不能替他说话。爹，你听我说。阿娇，许仙家人不见了，我刚刚找了一圈，都不知道他人去哪了。啊